പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദറൻ തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല ബ്രദ്രൻ തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ട് വേദപുസ്തകവും വേദപുസ്തക കാനോണിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ഞാനും ഡോക്ടർ സനീഷ് റിയാനും ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേദപുസ്തക കാനൺ അത് എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടെന്നും വേദപുസ്തകത്തിലെ അറുപത്തിയാറ് ബുക്സ് കാനണിലെ എങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നെല്ലാം ഞങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ക്ലാസ്സസ് എടുത്ത സമയത്ത് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് പുതിയ നിയമ കാനൺ എ ഡി എഴുപതിന് മുൻപ് എഴുതപ്പെട്ടു പുതിയ നിയമത്തിലെ ഇരുപത്തിയേഴ് ബുക്സും എ ഡി എഴുപതിന് മുൻപ് എഴുതപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്രദർ ഫിലിപ്പ് ആൻഡ്രൂസ് എടുത്തപ്പോൾ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സസ് എടുത്തപ്പോൾ പുതിയ നിയമ കാനണിനെ കുറിച്ച് ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് തൊണ്ണൂറ് റേഡിയോ നൂറ് റേഡിയോ ആയപ്പോഴാണ് കാനൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ആയത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ സമയത്ത് സർജറിയിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ക്ലാസ്സസ് എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ ഫിലിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ സനീഷ് ചെറിയാൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ചിലർ ചോദിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിലിപ്പ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിലിപ്പ് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ആ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേക ഗവേഷണമോ പഠനമോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ജോൺസൺ സാർ ആ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേക പഠനവും ഗവേഷണവും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ജോൺസൺ സാർ പറഞ്ഞതായിരിക്കണം ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു ഫിലിപ്പ് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അന്ന് ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്തായിരുന്നു ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ പുതിയ നിയമ കാനൺ എഴുപത് ഏടിക്ക് മുൻപ് എഴുതപ്പെട്ടു എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നും നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ പാടാവലിയിലും അതുപോലെ പല എഴുത്തുകാരെ എന്തുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമ കാനണിനെ കുറിച്ച് അത് എ ഡി തൊണ്ണൂറിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് എ ഡി നൂറിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവജന അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ദൈവജനം വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് പശ്ചാത്തലമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം വ്യക്തികളുടെ ആരി ആധികാരികതയുടെ അനുസ ആധികാരികത നോക്കിയാണ് നമ്മൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ തന്നെ വേർപാടുകാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുൻപ് വരെ ഇന്നില്ല ഇരുപത് വർഷം മുൻപ് വരെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ ഉടൻ 
അങ്ങനെയല്ല കെ വി സൈമൺ സാർ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് ആളുകൾ പറയുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ പറയാറില്ല കാരണം വേർപാട് സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കും തെറ്റാവരമില്ല എന്ന് ദൈവജനത്തിന് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തന്നെയല്ല വേദപുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തികളല്ല വേദപുസ്തകത്തിനാണ് ആധികാരികത ഉള്ള എന്നും വ്യക്തമായി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വ്യക്തി പറയുന്നത് എന്ത് എന്നുള്ളതല്ല ചരിത്ര രേഖകൾ എന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിന് ആദ്യ തൊട്ടേ ഉള്ള ഒരു രോഗമാണ് നമ്മൾ വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവർ എന്തു പറയുന്നു അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മിൽ ഒരു വലിയ ശതമാനം ആളുകൾക്ക് വേദവാക്യമായിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പഠനങ്ങൾക്ക് പകരം പുതിയ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞതിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമ കാനോണിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ ടീച്ചിങ്സ് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് കടന്നു വന്നത് ഈ തെറ്റായ ടീച്ചിങ്സ് വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എൻ്റെ സഭ കളമശ്ശേരി സഭയിൽ കടന്നു വന്ന ഒരതിഥി ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ചില വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു വായിച്ച വാക്യത്തിൻ്റെ എക്സ്പൊസിഷൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയുന്നതിന് പകരം താൻ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഗലാത്യ ലേഖനത്തെക്കുറിച്ച് അത് സൗത്ത് ഗലാത്തിയലാന്ന് എഴുതിയപ്പെട്ടത് നോർത്ത് ഗലാത്തിയലാന്ന് എഴുതപ്പെട്ടത് കുറെ തിയറീസ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ജനത്തിൻ്റെ അത് വേസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞാണ് ആ വായിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നത് എന്നാൽ താൻ വായിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ വേദപുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചും ഗലാത്യ ലേഖനത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവജനത്തിൻ്റെ മധ്യ അന്ന് ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ ബഹുമാനം ആ മതിപ്പ് ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് താൻ അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത ബൈബിൾ എക്സ്പോസേഷൻ കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ എക്സ്പോസിഷന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകൾ പറയുന്ന തിയറീസ് സങ്കല്പങ്ങൾ അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യം എന്ത് എന്നാൽ ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് മറ്റൊരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഞാൻ കൗൺസിലിംഗ് അഡ്വാൻസ് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി ആറുമാസം അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു സഭ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഔട്ടിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്തു ഞാനും ചെല്ലണോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും ഔട്ടിങ്ങിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ബൈബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വേണം എന്നവർ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളിൽ ചിലത് കർത്താവ് അഞ്ചപ്പവും അഞ്ച് മീനും കൊണ്ട് അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും കൊണ്ട് എത്ര പേരെ പോഷിച്ചു എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ ചിലത് വേദോത്സവത്തിൽ അനുസരിച്ച് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഹിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇങ്ങനായിരുന്നു ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ആ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ആറ് എഴുതി അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ആറ് എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന മെജോറിറ്റി പറഞ്ഞു ലൂക്കോസ എഴുതിയതെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വിദ്വാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഇത് ക്വിസ് ആണ് ആ നിങ്ങളിതിൽ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒരു വിദ്വാൻ അങ്ങോട്ട് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു അത് ലൂക്കോസ് ആന്ന് എഴുതിയത് എന്നുള്ള എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് 
പല ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നും വേദപുസ്തക കാനോണിന് വേണ്ടി നിന്ന എനിക്ക് നാച്ചുറലി വളരെ ഷോക്കായി തോന്നി ഒരു വേർപാട് സഭയിലുള്ള ഒരു സഹോദരൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തിരിച്ചൊരു കൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു ബ്രദർ വേർപാടുകാരനാണോ അത് പുള്ളിക്ക് വലിയ ഷോക്കായി പോയി ആ ഊവ ബ്രദറെ ഞാൻ രണ്ടാം തലമുറ അതോ മൂന്നാം തലമുറ വേർപാടുകാരൻ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഓക്കെ മൂന്നാം തല വേർപാടുകാരനായ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ദൈവാസ്തിക്യത്തെ പോലും നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് ഈ ദൈവവിരോധമായ ദൈവവചനത്തിന് വിരോധമായ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തിന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു പുള്ളി മിണ്ടിയില്ല എന്നാൽ അന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് സഭാമൂപ്പന്മാർ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഈ അതും ഇതും ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് നിരീശ്വരവാദികളും യുക്തിവാദികളും ഒക്കെ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ഇവിടെ സഭയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് മറുപടി പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ല ഇന്ന് ബ്രദർ രണ്ട് ചോദ്യം കൊണ്ട് അത് പുള്ളിയെ സൈലൻ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും പുള്ളി വാ പൊളിച്ചാൽ ആ പറ യു ഷുഡ് നോട്ട് സ്പീക്ക് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മക്കെല്ലാം നമ്മളെ ഈ വേർപാട് സഭയിൽ ഗ്രസിച്ചിരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ആദ്യ തൊട്ടേ നമുക്കുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് വേർപാട് സമൂഹം തുടങ്ങിയപ്പോൾ കൊരിന്ത് സമൂഹ സമൂഹത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലാണ് ദൈവാത്മാവ് കൊരിന്തി വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ അധിക ആളുകൾ നോബിൾ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നല്ല നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അധിക ആളുകളും ഓർഡിനറി കുടുംബങ്ങൾ ആൻഡ് ബിലോ ആവറേജ് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വേർപാട് സമൂഹം തുടങ്ങിയപ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ വലിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ വലിയ പഠനം ഉള്ളവരോ ഈവൻ സെക്യുലർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ളവരല്ല വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് തലമുറയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ളവർ അതി ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്കിന്നും ഓർമ്മയുണ്ട് വേർപാട് സമൂഹത്തിൽ ആദ്യ തലമുറകളിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് വേണ്ടി പോയ എത്രയോ ആളുകളെ മുടക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ സഭ അല്ലെ സഭകൾ ശ്രമിച്ചു അതുപോലെ തിയോളജിയിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് തിയോളജി എടുത്ത ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വിശ്വാസികളിൽ ഒന്നാണ് മാത്യു പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ഒത്തിരി സമയങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചവരാണ് മാത്യു പോൾ എം ടി എച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ സഭയിൽ നിന്ന് തന്നെ തന്നെ മുടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നീക്കമുണ്ടായി കാരണം ഈ സഭകളൊക്കെ ആരംഭിച്ച സമയത്ത് വലിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളായതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഹൈ എഡ്യൂക്കേഷന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്കൊരു ഭീഷണിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ഇവരെ സപ്രസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ സപ്രസ് ചെയ്തതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ പോയി ദൈവവചനത്തിൽ ഉപരി പഠനം ചെയ്യുവാൻ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു അമിത കൃത്യപ്പുകാർ നിരീശ്വരവാദികൾ വിഘടനാവാദികൾ അവർ പഠിപ്പിച്ചതിനെ നാം ദൈവവചനമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു കാരണം ക്രിസ്ത്യ സമൂഹത്തിൽ വ്യക്തികൾ പറയുന്നതിന് നാം അമിത പ്രാധാന്യം നൽകാറുണ്ട് അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ബൈബിളിൻ്റെ കാനോണിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ ടീച്ചിങ്സ് വിശ്വസിക്കുന്നതും നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം ദൈവജനം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചു നിന്നിരിക്കും ബ്രദറെ ഈ വിഷയമൊക്കെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്ത് എനിക്ക് ഉള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഞാൻ ഈ പശ്ചാത്തലം എല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നത് വരെ ക്ഷമയോടെ ഒന്ന് കേൾക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് 
ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്ത് ഇത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്ത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാകും ദൈവജനം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകൾ തൊട്ട് യൂറോപ്പിലുള്ള പല രാഷ്ട്രങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും അവരുടെ കപ്പലുകൾ വഴി പോയി അവരുടെ സൈന്യത്തെ ഈ കപ്പലുകളിൽ വിട്ട് ലോകത്തിലുള്ള വളരെ സമൃദ്ധിയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ കൊള്ളയടിച്ചു തുടങ്ങി ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇതെല്ലാം ചരിത്ര വസ്തുതയാണ് വാസ്കോഡിഗാമ മാർക്കോ പോലോ ഇവരൊക്കെ എന്തിനാണ് മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു പോയത് അവരുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷണ അവരുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം കൊള്ളയായിരുന്നു സമ്പന്നരായ രാഷ്ട്രങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകൾ തൊട്ട് അങ്ങനെ യൂറോപ്പിലുള്ള പല രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ജർമ്മനി സ്പെയിൻ ഇവർ ലോകമെമ്പാടും പോയി ലോക ലോകത്തിൽ ധനീകരായ രാഷ്ട്രങ്ങളെ കൊള്ളയടിച്ചു അങ്ങനെ ഏറ്റവും അധികം കൊള്ളയടിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രമായിരുന്നു ജർമ്മനി ഇന്ത്യ ഈ കൊള്ളയുടെ ഇരയായ ഒരു രാഷ്ട്രമായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഇന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായപ്പോൾ ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ലൈഫ് എക്സ് ആവറേജ് ലൈഫ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചു വയസ്സേ ഉള്ളായിരുന്നു അവിടുന്ന് ധാരാളം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് പുരോഗമനം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് നാം എന്തായിരുന്നെന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾക്ക് അറിയത്തില്ല ലോകത്തിൽ എങ്ങും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇല്ലായിരുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു തക്ഷശില യൂണിവേഴ്സിറ്റി നാലന്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതൊക്കെ ക്രിസ്തുവിന് ആയിരം വർഷം മുൻപുണ്ടായിരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആയിരുന്നു എന്നോർപ്പിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ധനകാര്യ വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധനീക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഏറ്റവും റിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കോട്ടയം എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് തെക്കുള്ള കോട്ടയല്ല അവിടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഫൗണ്ടേഷൻ കുഴിച്ചപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ മുൻപ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീടിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ കിട്ടി ആ ഫൗണ്ടേഷനിൽ വലിയ കുട്ടകങ്ങൾ നിറച്ച് ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റിൻ്റെ തങ്കം കോയിൻസാണ് കണ്ടുകിട്ടിയത് മുഴുവൻ റോമൻ കോയിൻസ് ആയിരുന്നു എട്ട് ഹെഡ്ലോഡ് വർക്കേഴ്സ് ആ കോയിൻസ് ഒറ്റ ഒരു വീടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് നിന്ന് കിട്ടിയ ആ കോയിൻസ് ചുമ്മി ഗവൺമെൻറിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി എട്ട് ഹെഡ്ലോഡ് വർക്കേഴ്സിനെയാണ് വേണ്ടി വന്നത് ഇന്ത്യ അത്രയധികം സമൃദ്ധ രാഷ്ട്രമായിരുന്നു ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പാപ്പരായ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്രയും സമൃദ്ധമായ രാഷ്ട്രം പാപ്പരായത് സ്പെയിന് ജർമ്മനി ഹോളാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യയെ കൊള്ളയടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയെ മാത്രമല്ല ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെയും കൊള്ളയടിച്ചു ജാവ സുമാത്ര രാഷ്ട്രങ്ങളെ കൊള്ളയടിച്ചു അങ്ങനെ കൊള്ളയടിച്ച് ഏറ്റവും റിച്ച് 
ആയ ഒരു രാഷ്ട്രമായിരുന്നു ജർമ്മനി ജർമ്മനി റിച്ച് ആയതോടെ ജർമ്മനിയിലുള്ള എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ പത്തും ഇരുപതും അൻപതും നൂറ് മടങ്ങ് കാശ് ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തു തുടങ്ങി ജർമ്മനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ജർമ്മനിയിലുള്ള ബൈബിൾ സ്കൂൾസ് എല്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് പോലെ ഒരു ഏതെങ്കിലും നമുക്കിഷ്ടം ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം വേർപാടുകാരുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ബൈബിൾ സ്കൂൾസ് അതൊക്കെ ചില വ്യക്തികളോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ബ്രദേഴ്സ് ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ജർമ്മനിയിൽ അങ്ങനെയല്ല ആൻഡ് ഈ കേരളത്തിലുള്ള ബൈബിൾ സ്കൂൾസിന് ഗവൺമെന്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഒന്നും ഇല്ല ജർമ്മനിയിൽ എല്ലാ ബൈബിൾ സ്കൂൾസും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആയിരുന്നു ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിന് അവരുടെ ആവശ്യത്തേക്കാൾ പത്തും ഇരുപത്തിയഞ്ചും അമ്പതും നൂറ് ഇരട്ടി കാശ് ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തു തുടങ്ങി അങ്ങനെ വന്നതോടെ ജർമ്മൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ ഒരു തിയോളജിക്കൽ ലെക്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞ ജീവിതം മുഴുവൻ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ കാശ് ശമ്പളമായിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ അലവൻസസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ആർക്കെങ്കിലും പുസ്തകം എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ രീതിയിലും അറിയേണ്ട ഒരു പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വേണമെങ്കിൽ നൂറ് ലക്ഷം അല്ലെ ഒരു കോടി ലഭ്യമാണ് ഇവിടെ പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ തെക്കോട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു കാലത്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വന്ന് ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് പോകുമായിരുന്നു കാരണം തിയോളജിയിൽ ഒരു ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അവർക്ക് സ്കൂളിൽ ജോലി കിട്ടും ഇന്ന് ചില ബ്രദ്രൻ ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആരുമായിട്ട് ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം നോർത്ത് ഈസ്റ്റുകാരെ കാണാറുണ്ട് അവർക്ക് സാർമാരെയും ബഹുമാനം ഇല്ല കൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെയും ബഹുമാനം ഇല്ല ട്രസ്റ്റീസിനെയും ബഹുമാനം ഇല്ല നമ്മുടെയൊക്കെ ബൈബിൾ സ്കൂൾസിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അവരെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീറ്റ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ അവർ വന്നത് എന്ത് ഇവരാരും വേർപാടുകാരല്ലെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അപ്പൊ വേർപാടുകാരല്ലാത്ത ഇവരെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യണം സീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാലേ ബൈബിൾ സ്കൂൾ നടക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ അവരെന്തിനാ വന്നത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ബി ടി എച്ച് അല്ലെ എം ഡി അല്ലെ എം ടി എച്ച് എടുത്തോണ്ട് തിരിച്ച് എന്നാൽ പർട്ടിക്കുലർലി നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലുള്ള ചില സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവർക്ക് ജോലി കിട്ടും അതിനുവേണ്ടി അവർ വരുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ സ്നാനപ്പെട്ടതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഇതൊന്നും അറി ആരും ചോദിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്നത് വിശ്വാസികൾ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ട്രസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് പോലെ അല്ല ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന കുറെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് അവിടെ ഇരിക്കും ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകളോട് ചോദിക്കും നീ വട്ട് ഈസ് യുവർ ഡിഗ്രി ഞാൻ എം ടി എച്ച് ആണ് ഓക്കെ നാല് എം ടി എച്ച് കാർ വന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇനി ആരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അവിടെ രക്ഷയൊന്നും വിഷയമല്ല അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ജർമ്മനിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടതിനേക്കാൾ അമ്പത് നൂറ് ഇരട്ടി കാശ് വന്നതോടെ ജർമ്മൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നിറച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ യാതൊരു വിശ്വാസമില്ലാത്ത നിരീശ്വരവാദികളും അമിത കൃത്തിപ്പുകാരും വിഘടനാവാദികളുമാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസില് ബൈബിൾ സ്കൂൾസിന്റെ പ്രൊഫസറന്മാരായി മാറിയത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ബ്രദർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാറുണ്ടോ ഊവ ഞാൻ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിരീശ്വരവാദി പ്രസിൽ നിന്ന് 
ലീവിംഗ് ദ ഫോൾഡ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകം അവർ എനിക്ക് റിവ്യൂ നയിച്ചു തന്നു അത് വായിച്ചപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ബൈ എല്ലാ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റീസിനെയും കൂടെ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന യുണൈറ്റഡ് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി അമേരിക്കയിലാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് യു ബി എസിൻ്റെ ടോപ്പിലിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാൾ നൂറ് ശതമാനം നിരീശ്വരവാദിയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ടോപ്പിലിരിക്കുന്ന അയാള് ഞാൻ നിരീശ്വരവാദിയാണെന്ന് തുറന്ന് കൊട്ടി ഘോഷിക്കുന്നു തനിക്ക് യാതൊരു നാണവുമില്ല എന്നാൽ ആ പൊസിഷനിൽ വന്ന ആളിനെ മാറ്റാന് ജനത്തിന്റെ കയ്യിൽ അധികാരവുമില്ല വിശ്വാസികളുടെ കയ്യിൽ അധികാരമില്ല ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളായപ്പോഴത്തേക്ക് ജർമ്മൻ ബൈബിൾ കോളേജുകൾ ഞാൻ പിന്നെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ബൈബിൾ കോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം ജർമ്മൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഘടകങ്ങളായിരുന്നു ജർമ്മൻ ബൈബിൾ കോളേജസ് നിറച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ യാതൊരു വിശ്വാസമില്ലാത്ത പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എത്തിച്ചേർന്നു ഇവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കാശുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മത്സര മനോഭാവത്തോടെ ഇവർ തിരുവഴുത്തിനെതിരെയുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എഴുതുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആശയങ്ങൾക്ക് സ്വാധീന ശക്തിയുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇവർ എഴുതുന്ന ഈ വേദപുസ്തകത്തിന് വിപരീതമായ അമിത കൃ കൃത്തിപ്പ് നിറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പത്ത് ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള കാശ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ വേദ വിപരീതമായ ആശയങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഇവരുടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോപ്പി ലോകമെമ്പാടും അയച്ചു കൊടുത്തു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളായപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരുടെ ഈ വിഘടനാവാദികളുടെ കൃത്തിപ്പുകാരുടെ വേദ വിപരീതമായ ആശയങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ പടർന്നു ഇന്ത്യയിലും എത്തി കാരണം ഇന്ത്യ യൂറോപ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ അവരുടെ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ബൈബിൾ കോളേജസിലും സെക്യുലർ കോളേജസിൽ വരെ അയച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇൻഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മധ്യപ്രദേശിൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാൾ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു ഈ ഡോക്ടർ എനിക്കൊരു നാലഞ്ച് ബുക്സ് കൊണ്ടെന്ന് എന്നെ കാണിച്ചു ഭയ്യ ഭയ്യക്ക് ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ താല്പര്യമുണ്ടോ നോക്കിയപ്പോ ഇതെല്ലാം അമിത കൃത്യപ്പുകാർ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ യെസ് ഈ കൃത്യപ്പുകാർ എഴുതുന്നത് വായിച്ച് കണ്ണിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള എനിക്ക് ഇത് വലിയൊരു നിധിയാണ് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ അങ്ങനെ അന്നെങ്കിൽ ഭയ്യ ഞാന് വലിയൊരു എയർ ബാഗ് നിറച്ച് ബുക്ക് ബുക്സ് ഭയ്യക്ക് കൊണ്ട തരാം അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഈ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ബാഗ് നിറച്ച് ബുക്സ് എനിക്ക് കൊണ്ട തന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു മെഡിക്കൽ കോളേജുമായിട്ട് ഈ ബുക്സിന് എന്ത് ബന്ധം അന്നേരം അവൻ പറയുന്നത് ഭയ്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും വലിയ വലിയ പെട്ടികൾ നിറച്ച് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവർ അയച്ചു തന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ഇൻഡോറിലുള്ള സർവ ബൈബിൾ കോളേജ് സർവ സെക്യുലർ കോളേജസിന് അവർ അയച്ചു കൊടുത്തു വിശ്വാസികൾക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നാണം തോന്നുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ വിഘടനാവാദികളും കൃത്യപ്പുകാർക്ക് യാതൊരു നാണമില്ല അവർ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലും 
ഈ വിഘടനാവാദികളും കൃത്യപ്പുകാരുടെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ജർമ്മനിയുടെ ലോകം മുഴുവൻ കൊള്ളയടിച്ചതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന് ആവശ്യത്തിൽ നൂറ് മടങ്ങ് കാശ് കൊടുത്ത അല്ലെ ലഭിച്ച ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ബുക്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ബുക്സ് അവർ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് എന്നുള്ളതാണ് വേദപുസ്തകത്തിന് എതിരായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് അവർ ലോകം മുഴുവൻ അയച്ച് ഐഡിയാസ് ഹാവ് കോൺസിക്വൻസസ് ആശയങ്ങൾക്ക് സ്വാധീന ശക്തിയുണ്ട് അവർ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു അന്ന് ചുരുക്കം ചില ആളുകളെ ഉള്ളായിരുന്നവരെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ 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 കുറവ് ആളുകളെ ഉള്ളായിരുന്നവരെ വെല്ലുവിളി വെല്ലുവിളിക്കാൻ അതിലൊന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുവായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ ഒന്ന് റോബർട്ട് ഡിക്ക് വിൽസൺ റോബർട്ട് ഡിക്ക് വിൽസൺ ഈ ജർമ്മനിയിലെ കൃത്യപ്പുകാരെ എതിർക്കുവാൻ വേണ്ടി നാൽപ്പത് ഭാഷകളാണ് പഠിച്ചത് നാൽപ്പത് ഭാഷകളിൽ തനിക്ക് ഫ്ലുവൻസി ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റ് നാൽപ്പത് ഭാഷകളിലൂടെ തനിക്ക് അത്യാവശ്യം വായിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാവീണ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചുരുക്കം ചില ആളുകളല്ലാതെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബൈബിൾ കോളേജസ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ ജർമ്മൻ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മു മുട്ടുകുത്തുകയും നീയാണ് ദൈവം നീ പറയുന്നതാണ് ദൈവവചന എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അതാണ് പുതിയ നിയമ ക്യാനോണിന് എതിരെ ഉള്ള ആശയങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ കാരണമായത് ഇവർ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്തു ഇവരുടെ അടിമകളായ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഇവർ ഒന്നിൽ ബൈബിൾ സ്കൂൾസ് സ്ഥാപിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ബൈബിൾ സ്കൂൾസിനെ ശരിയായിട്ട് ഫൈനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഒറ്റ ഒരു കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചോണം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ദൈവവചനമായിട്ട് വേദവാക്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോണം ഇന്ത്യയിൽ പല ബൈബിൾ കോളേജസ് അങ്ങനെ ഫണ്ട്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഫണ്ട്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റ് ബൈബിൾ കോളേജസിനേക്കാൾ പത്തും അമ്പതും ഇരട്ടി ഫണ്ട്സ് ഉള്ളതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവർ ഇന്ത്യൻസിനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു വേർപാടുകാരെയും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് വേർപാടുകാരെയും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം തരട്ടെ നിങ്ങളൊന്നും ഇതൊന്നും മറക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് തിയോളജിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തത് ഫിസിക്സ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ തിയോളജിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തു ബൈബിൾ ആൻഡ് സയൻസിൻ്റെ ഫീൽഡിലുള്ള മിനിസ്ട്രീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഐ എം സോറി എൺപത്തി നാലിലാണ് തിയോളജിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തത് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ വലിയ ഹെഡ്വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഉപദേശി ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ കോപ്പി അടിച്ചാണ് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പുച്ഛമാണ് ഞാൻ മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ പറഞ്ഞത് തന്നെ അതിന് വേണ്ട മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താണ് ഡോക്ടർ ഓഫ് തിയോളജി ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാ ചെയ്തത് എവിടുന്നാ ചെയ്തത് ഞാൻ ബൈബിൾ കോളേജിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ബി ഡി മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ എൻ്റെ ബി ഡിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറേറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വീറ്റുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംസാരം ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് നിന്നില്ല ഞാൻ സെറാംപൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ബി ഡി എടുത്തത് സെറാംപൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലുള്ള ഏത് ബൈബിൾ സ്കൂളിൻ്റെ ഡോക്ടറേറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ വെയിറ്റാണ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പറയാൻ വന്നത് 
നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സെരാംപൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്ഥാപനം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് അവകാശപ്പെടണമെങ്കിൽ യു ജി സിയുടെ അംഗീകാരം വേണം യു ജി സി അംഗീകരിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ ലിസ്റ്റ് യു ജി സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് അവിടെ സെരാംപൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇല്ല ഈ സെരാംപൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി എടുത്ത് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോക എല്ലായിടത്തും നടന്ന് ഈ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊപ്പഗാൻഡ ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിഗ്രി ഒന്ന് കാണിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവർ മൗനമാകും കാരണം ഇവരുടെ ഒക്കെ ഡിഗ്രിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സെരാംപൂർ കോളേജ് ഡിഗ്രി കൊടുത്തെന്ന അല്ലാതെ സെരാംപൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുത്തെന്നല്ല ഈ ഫ്രണ്ടിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യ നിങ്ങൾ സെരാംപൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിന്ന് ഡിഗ്രി എടുത്തതായല്ലേ ഞാന് നമുക്ക് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അമേരിക്ക പോട്ടെ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ ബി എസ് സി എം എസ് സി പി എച്ച് ഡി എല്ലാം എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഡിഗ്രി നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അതിൽ ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേര് ജീവാജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സെരാംപൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് എടുത്ത ഡിഗ്രി ഒന്ന് കാണിക്കാം അതെ സെരാംപൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അത് ചോദിച്ചപ്പോ അത് എല്ലാവരും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു ഈ അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആകുന്നത് യു ജി സി ഒരു സ്ഥാപനത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴാണ് അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആകുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം കൽക്കട്ടയിലെങ്ങാണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ബൈബിൾ കോളേജിനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് വേർപാടുകാരെ എന്തുകൊണ്ട് കൊട്ടി ഘോഷിക്കുന്നു അവിടുന്ന് മാർത്തോമാച്ചന്മാർ അവിടുന്ന് ഡിഗ്രി എടുക്കാറുണ്ട് അവരൊരിക്കലും അത് അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയത്തില്ല യാക്കോബാച്ചന്മാർ അവിടുന്ന് ഡിഗ്രി എടുക്കാം അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയാറില്ല വേർപാടുകാരും പിന്തികോസ്കാരും മാത്രമേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയാറുള്ളൂ ഇതിന്റെ പുറകെയുള്ള കാരണം ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഹോളാൻഡിൽ നിന്നുള്ള കാശാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തെ പോഷിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ പോഷിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബൈവ ബൈബിൾ ദൈവശ്വാസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസിൽ ആരെങ്കിലും പരീക്ഷയിൽ എഴുതി പോയെങ്കിൽ അവരെ തോപ്പിച്ചു കളയ ബൈബിളിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ബി ടി എച്ച് അല്ലെ ബി ഡി അല്ലെ എം ടി എച്ച് എടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം വേർപാടുകാരനായ ഒരു സുവിശേഷകൻ അവിടെ ചെന്ന് വേദവിപരീതമായ ആശയങ്ങൾ എഴുതി ഒരു ബി ഡി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അഹങ്കാരമാണ് പ്രായത്തിൽ അവനവനേക്കാൾ സീനിയറായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് നിന്റെ ഡോക്ടറേറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിലയുള്ളതാണ് എൻ്റെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ജർമ്മൻ കാശ് ഡച്ച് കാശ് അതാണ് ആ സ്ഥാപനത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തെ ഡച്ച് ആൻഡ് ജർമ്മൻ കാശ് പോഷിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അന്ന് ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കണമെങ്കിൽ നാം വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ അടിസ്ഥാനങ്ങളെയും ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് രക്ഷകൻ ബൈബിൾ മാത്രമാണ് ദൈവശ്വാസിയ വെളിപ്പാട് കൃപയിൽ കൂടെ മാത്രമേ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ വിശ്വാസത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ നീതീകരണം ഉള്ളൂ എന്നുള്ള എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളെ തള്ളി പറഞ്ഞെങ്കിലേ അവിടുന്ന് ഡിഗ്രി കിട്ടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ തള്ളി പറഞ്ഞ് ഡിഗ്രി എടുത്ത് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം വിറ്റിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളെ വാചക കസറത്തിൽ കൂടെ അടിച്ചമർത്തുക ഇത് ഇന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളിൽ ജർമ്മൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ജർമ്മൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ രോഗം ഡച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ പടർന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലോട്ട് പടർന്നു അവിടുന്ന് അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലോട്ട് പടർന്നു 
അവിടുന്ന് ധാരാളം കാശ് വന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലും ചില സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഇത് പടർന്നിരിക്കുകയാണ് ദൈവജനം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നിരീശ്വരവാദികൾ അമിത കൃത്യപ്പുകാരുടെ ബൈബിൾ കോളേജസിൽ പോയി പഠിച്ച് ഒരു ഓറഞ്ചിന്റെ സൈസ് തലയുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പം ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മത്തങ്ങയുടെ സൈസിലുള്ള തലയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുക ഹെഡ് വെയ്റ്റും കൊണ്ട് അവരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ പ്രജ അഗ്രസീവായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് ഇന്ന് പുതിയ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ നാം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം ദൈവവചനം വിശ്വസിക്കുന്നവർ മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ദൈവവചനത്തെ എതിർക്കുന്ന ആളുകൾ വചനവിരുദ്ധമായ ഉപദേശങ്ങൾ വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം തെറ്റായ ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ മധ്യെ പ്രചരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രചരിച്ചതിൽ ഒരു ആശയമാണ് പുതിയ നിയമ കാനോണിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പുസ്തകം ഒരു പട്ടത്വ സഭയിലുള്ള ഒരാളാണെന്ന് തോന്നുന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ആ വേറെ ആരോ അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തു വേറെ ഇവർ ഈ വരുന്ന എന്തിനാന്നൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവരിലാരും വേദോസ്ത കാനോണിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇവരിൽ ചിലരൊക്കെ വേർപാടുകാരുമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ വാദപ്രതിവാദവും നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അടുത്ത വേർപാടുകാരൻ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസയാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അമിത കൃത്യപ്പുകാരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് വേദപുസ്ത കാനോണിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചിങ്സ് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് വന്നത് പുതിയ നിയമ കാനോണിന്റെ ലാസ്റ്റ് പുസ്തകം എ ഡി നൂറിനോട് അടുത്ത എഴുതപ്പെട്ടതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച് 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 ഈ കുളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കുഞ്ഞില്ലാതായി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് അവരിൽ പലർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വേദപുസ്തക കാനോണിലുള്ള ലാസ്റ്റ് പുസ്തകം എ ഡി നാനൂറിലാണ് എഴുതിയത് എന്നിട്ട് ആരോ തല തിരിഞ്ഞ ആളുകൾ അതെടുത്ത് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ കാനോണിന്റെ കൂടെ ചേർത്തു ഇതൊക്കെ ചരിത്ര വസ്തുതയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷമാണ് ആദ്യത്തെ സുവിശേഷം എന്ന് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷമാണ് ആദ്യത്തെ സുവിശേഷം എന്നുള്ളത് ഒരു ചരിത്ര വസ്തുതയാണ് എന്നാൽ ഈ അമിത കൃത്യപ്പുകാര് മർക്കോസിനെ ആദ്യ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ പുറകെ ഒരു കാരണമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബട്ട് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിൽ ജർമ്മൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും അത് കഴിഞ്ഞ് ഡച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് ഈ രാഷ്ട്രങ്ങൾ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് കൊള്ളയടിച്ച് ഓരോ ദിവസം ശതകോടികളിലുള്ള കാശ് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ പോഷിപ്പിച്ചു അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനെ പോഷിപ്പിച്ച് രക്ഷയുടെ അനുഭവം ഇല്ലാത്ത പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് രക്ഷയുടെ അനുഭവം ഇല്ലാത്ത ഇവർ വചനവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി ഫ്രീ ആയിട്ട് ലോകമെമ്പാടും അയച്ച് ആളുകളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് പ്രചരിക്കുന്നത് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കുറച്ച് ബുക്സ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ലുക്ക് മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ ഇതൊരു സെറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 
ബൈബിളിനെതിരെ വലിയ തിയോളജിയൻസ് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ബൈബിളിനെതിരെ എഴുതിയ ബുക്സ് ആണിത് ഇതിന്റെ ധാരാളം കോപ്പീസ് ഇന്ത്യയില് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആളുകളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ബ്രെയിൻ വാഷ് ഇനിങ്ങിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആളുകൾ പോലും വേദപുസ്തക ക്യാനോണിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജീവവചനം മാസിയയില് എബ്രായ ലേഖനത്തിന്റെ ക്യാനോനികതയെ ചോദ്യം ചെയ്തൊരു ലേഖനം വന്നിരുന്നു ഓഫ്കോഴ്സ് ഞങ്ങളിൽ പലരെ ഇനി അത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതോടെ ആ മാസിയ അങ്ങനെയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ നിർത്തിയെങ്കിലും എവിടുന്നാണ് ഈ ആശയങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് ആ എഴുതിയ ആൾ എൻ്റെ എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു അങ്കിളെ ഏതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് അത് ജോൺസണെ ഇന്നെ ഇന്ന നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒറ്റ ഒരു പുസ്തകം ഒരു വിശ്വാസി എഴുതിയതല്ല വേദവസ്തുത്തി വിശ്വസിക്കുന്നവർ എഴുതിയതല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നാച്ചുറലി നിങ്ങൾ വേദവസ്തുവത്തെ എതിർക്കും അത് അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ വേദവസ്തുവത്തെ എതിർക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലോസിങ്ങിൽ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വേദപുസ്തക കാനോണിലുള്ള അറുപത്തിയാറ് ബുക്സ് മനുഷ്യരുടെ ഒരു സുൻഹദോസോ മനുഷ്യരുടെ ഒരു കമ്മിറ്റിയോ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല എഴുതപ്പെട്ട ഓരോ ഗ്രന്ഥം എഴുതപ്പെട്ട സമയത്ത് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയുള്ള ആളുകൾ അന്നത്തെ പ്രവാചകന്മാര് മോശ പോലുള്ള ലീഡേഴ്സ് ഇവർ കാനോണിക ഗ്രന്ഥമാന്ന് മനസ്സിലാക്കി കാനോണിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുകയാ ചെയ്തത് പുതിയ നിയമം അതുപോലെ തന്നെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവ് നിയമിച്ച അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ലാസ്റ്റ് അപ്പോസ്തലൻ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഇരുപത്തിയേഴ് പുതിയ നിയമത്തിലെ ഇരുപത്തിയേഴ് ബുക്സും എഴുതപ്പെട്ടു ക്യാനോണിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു അല്ലാതെ നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞോ ഇരുന്നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞോ നാനൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞോ ഒരു സുൻഹദോസ് കൂടിയല്ല ഇതിനെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ചേർത്തത് ഇതെന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ ധൈര്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ല കാരണം വേദവിപരീതികളുടെ വേദപുസ്തകത്തെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഫൈനാൻസസ് ലിബറലായിട്ട് വന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയെ കറപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ ബുക്സ് നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയെ കറപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും ഇവരുടെ ചിന്താഗതിയെ കറപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ബൈബിളിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ആളുകൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അബദ്ധങ്ങളെയൊക്കെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും ചില ബുക്സ് ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സമ്മറി പറയട്ടെ വേദ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം മർക്കോസ് അല്ല മത്തായി തന്നെ ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടത് പുതിയ നിയമത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ബുക്ക് എ ഡി എഴുപതിന് മുൻപ് എഴുതപ്പെട്ടു മനുഷ്യരുടെ ഒരു കമ്മിറ്റിയല്ല ഈ പുസ്തകങ്ങളെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാനോണിൽ ചേർത്തത് നേരെ മറിച്ച് ജീവനോടെ ഇരുന്ന അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരുമാണ് ഇത് കാനോണികമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് കാനണാന്ന് അംഗീകരിച്ചത് തെറ്റായി ടീച്ചിങ്സ് എങ്ങനെ കടന്നു വന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കുറെ കൂടെ സ്പെസിഫിക് ഡീറ്റെയിൽസിൽ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും താങ്കൾ കാണുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല 
താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്